हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैटरीज ठीक है एंड द टाइप्स ऑफ द सेल्स आज हम ये टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं ओके लेट अस सी देखिए बैटरीज बैटरीज एज यू ऑल नो व्हाट आर द बैटरीज द अरेंजमेंट्स ऑफ द टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज अगर आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपका अरेंजमेंट क्या बन जाता है बैटरी बन जाता है ना इट इज़ यूज एज एन एमरजेंसी सोर्स ऑफ लाइट और आप सभी को पता है कि ये कब यूज होता है एज एन एमरजेंसी सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज होता है बैटरी है ना उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर थ्री सेल्स दिखा दिए हैं ठीक है थ्री सेल्स दिखा दिए हैंविंग द वोल्टेज वन पॉइंट फाइव वोल्ट वन पॉइंट फाइव वन वन ईच हैविंग द वोल्टेज ऑफ वन पॉइंट फाइव वोल्ट अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करा कि इसका नेगेटिव इस वाले के पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव इस वाले के पॉजिटिव के साथ तो मैंने यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो जब मैं बहुत सारे मिनी सेल्स को ऐसी सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा अरेंजमेंट बैटरी बन जाएगा अब इसकी जो टोटल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी फोर पॉइंट फाइव वोल्ट टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितनी रहने वाली है फोर पॉइंट फाइव वोल्ट रहने वाली है ठीक है तो देखिए बेसिकली द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए गैल्वेनिक सेल आप अभी पीछे स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा तो जिसमें क्या हो था कि जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही थी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी ना हमने दो हाफ सेल्स क्रिएट करे थे रिडॉक्स रिएक्शन उसमें हो रही थी जिसमें से केमिकल एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही थी तो आपने पढ़ा था कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है दैट इज़ वॉट अ गैल्वेनिक सेल ओके इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज चेंज इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है ओके देखिए दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और द गेलवेनिक सेल इज नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल यूज इसको आप कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते हो मतलब उसका एक सेटअप क्रिएट करना पूरा सेटअप बनता है दो हाफ सेल्स इलेक्ट्रो लगाना सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना सॉल्ट ब्रिज का यूज करना एवरीथिंग इज देयर तो आप कमर्शियली हर जगह वो सेटअप क्रिएट नहीं कर सकते हो है ना तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि अब हमारे को कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कि जो हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकें ठीक है अब वही बात है कि क्यों यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज आप नंबर वन तो क्या सोल्ट ब्रिज यूज़ करते हो उसके अंदर सोल्ट ब्रिज और आपको पता है विदाउट सोल्ट ब्रिज आपका सेल काम करना बंद कर गया था ये भी आपको बात पता है कि विदाउट सोल्ट ब्रिज आपका सेल काम करना बंद कर गया था है ना तो सोल्ट ब्रिज है इज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस सोल्ट ब्रिज का क्या होता है ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सो द वोल्टेज ड्रॉप अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी शो करने वाला है वो ओके उसके बाद देखिए लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस वहाँ पर कुछ कॉम्पैक्टनेस नहीं है मतलब ऐसा नहीं है प्रेक्टस आपको कहीं भी आप कहीं पर उसको ईजिली सेटअप कर सको उसको नहीं है वहाँ पर ऐसी कॉम्पैक्टनेस नहीं है वहाँ पर क्यों नहीं है एक तो सॉल्ट ब्रिज आपको बता दिया दूसरा आप वहाँ पर क्या यूज़ करें इलेक्ट्रोलाइट की लिक्विड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे को तो इसलिए गेलवेनिक सेल्स हर जगह यूज़ नहीं किए जा सकते हैं ऑल दो इट इज़ प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट दे कैन नॉट बी यूज एवरी वेयर फॉर द कॉमर्शियल पर्पज सो फॉर कॉमर्शियल पर्पज वट टाइप ऑफ सेल्स आर यूज लेट एस सी वन बाई वन ओके टू मेन टाइप्स ऑफ द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द कमर्शियल सेल्स नंबर वन देखिए प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स दीज आर सच टाइप ऑफ सेल्स इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होती है मतलब आपका क्या है कि आपने केमिकल डाल दिया जब तक आपका केमिकल अंदर प्रेजेंट है अवेलेबिलिटी उसकी है तब तक रिडॉक्स रिएक्शन अंदर चलती रहेगी जैसे आपका केमिकल खत्म हुआ रिडॉक्स रिएक्शन काम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई उसके बाद क्या हुआ सेल आपका डेड हो गया है ना जैसे आपको मैं बोलूँ जो आप रिमोट में सेल्स यूज़ करते हैं कौन से सेल्स यूज़ करते हैं जो आप रिमोट में सेल्स यूज़ करते हैं तो जो आप रिमोट में सेल्स यूज़ करते हैं उसमें आपको पता होगा कि कुछ टाइम बाद वो डेड तो होने वाले हैं जो आप रिमोट के सेल्स यूज़ करते हैं एज़ यू ओल नो कि वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते हैं डेड हो जाते हैं है ना मतलब वो टाइप के सेल्स जो है उसमें रिडॉक्सेशन एक ही बार होती है जब तक जितना केमिकल प्रेजेंट है उतना टाइम तक रिएक्शन चलने वाला है उसके बाद द सेल बिकम डेड है ना मतलब दीज टाइप्स ऑफ द सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल सेल्स ये सेल्स रिचार्ज नहीं हो सकते हैं वंस यूज दे विल डेड एक बार यूज करोगे उसके बाद ये डेड हो जाएंगे दे विल नॉट रिचार्ज अगेन एंड अगेन सो दीज टाइप्स ऑफ द सेल्स आर नॉन एज योर प्राइमरी सेल्स ठीक है एग्जाम्पल देखिए ड्राई सेल एंड द मर्क्री सेल है ना वी आर गोइंग टू सी दीज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ सेल्स वन बाय वन बट लेट एस सी की डेफिनेशन ऑफ दीज की क्या
now the secondary cells such types of the cells can be recharged again and again in type ke cells ko aap kya kar sakte ho bar bar recharge kar sakte ho theek hai and do uh, so they can be used for the long time isliye aap inko long time ke liye use kar sakte ho jaise ki aapko main example do aapke in water mein jo battery hoti hai use hum kya karte hain लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाते हैं है ना और उसको आप रिचार्ज भी कर पाते हो उसको आप रिचार्ज भी कर पाते हो है ना सो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा सेकेंडरी सेल का ये इसमें रेडॉक्सीशन एक ही बार चलती है और रिचार्ज नहीं कर सकते सेल डेल हो जाता है आफ्टर सम टाइम इसको आप रिचार्ज कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो सो दीज आर द चार्जेबल एग्जाम्पल हो गया लेट स्टोरेज बैटरी हो गया निकल कैडमियम सेल होगा लेट स्टोरेज बैटरी और आपका निकल कैडमियम सेल क्लियर आपको इतनी बात उसके बाद देखो थर्ड टाइप के सेल्स कौन से फ्यूल सेल्स हैं फ्यूल सेल्स आपको नाम से पता चल रहा है कि जिसमें फ्यूल हमारा यूज़ होने वाला कोई कोई फ्यूल यूज़ होने वाला और फ्यूल क्या जनरेट करेगा केमिकल एनर्जी जनरेट करेगा फ्यूल क्या जनरेट करने वाला केमिकल एनर्जी सो सच सेल्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल्स डायरेक्टली इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी फ्यूल से जो केमिकल एनर्जी निकल रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं ठीक है इन फैक्ट द कम्बर्शन रिएक्शन ऑफ द फ्यूल्स आर ऑल्सो द रिडॉक्स रिएक्शन और जो फ्यूल सेल के अंदर भी रिएक्शन होती है वो कैसी होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल मैं आपको बताऊँगी डिटेल में अच्छे से बताऊँगी बट इस फ्यूल सेल इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ठीक है तो अब हमने इसका थोड़ा सा ब्रीफ में देख लिया अब उसके बाद हम क्या करते हैं प्राइमरी सेल से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से ड्राई सेल और मर्कि सेल हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ड्राई सेल का हम देखते हैं जो कि प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है देखिए द ड्राई सेल इज कॉमनली यूज इन द ट्रांजिस्टर ड्राई सेल आपको कॉमनली कहाँ यूज होता है ट्रांजिस्टर्स में एंड क्लॉक्स में इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द लेकलांच सेल ड्राई सेल बोलिए लेकलांच सेल इज इट इज अ सिमिलर ओके इट इज मेड इन द जिंक कंटेनर देखिए कैसा होता है ये आपका मैं आपको बता दूँ फटाफट देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ योर ड्राई सेल इसमें क्या होता है एक कंटेनर यूज़ किया जाता है वो कंटेनर स्पेशली किसका होता है जिंक का होता है किसका कंटेनर होता है जिंक का है ना नाउ उसके सेंटर में सेंटर में क्या होता है एक रोड डाली जाती है किसकी रोड डाली जाती है वो ग्रेफाइट की रोड डाली जाती है ये ग्रेफाइट की रोड डाली हुई है ऊपर हमने मेटल की कैप लगा रखी है ग्रेफाइट की आपकी रोड है मेटल की कैप है कंटेनर आपका जिंक का है ना दिस जिंक कंटेनर विल एक्ट एज एनोड ये जिंक कंटेनर किसकी तरह काम करेगा एनोड की तरह काम करेगा और ये जो आपका आपने ग्रेफाइट की रोड डाली है ऊपर आपने कैप लगाई है ये किसकी तरह काम करेगा पॉजिटिव मत सॉरी मतलब कैथोड की तरह काम करेगा ठीक है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और आपका जिंक कंटेनर जो एनोड की तरह काम करें डेट इज़ ए नेगेटिव टर्मिनल हैविंग द नेगेटिव टर्मिनल तो आपको पता ही होगा सेल आप देखते हैं तो उसके दो टर्मिनल होते हैं एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है सेल पे आपने कभी ध्यान से देखा हो तो तो आपको जो आउटर बॉडी है वो जिंक की बनी हुई है जो कि एनोड की तरह काम करती है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है कौन सा टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है जो आपने सेंटर में ग्रेफाइट की रोड डाली हुई है मेटल की कैप्स उसको कवर कर रखा है अब ऊपर ये कौन सा टर्मिनल है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है अब उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर क्या हुआ जो आपका ग्रेफाइट की रूड आपने डाली है उसके सराउंडिंग में एक पेस्ट फिल करा जाता है ग्रेफाइट की जो रूड डाली है उसके सराउंडिंग में एक पेस्ट फिल किया जाता है वो पेस्ट किसका फिल किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का किसका फिल किया जाता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट फिल किया जाता है ठीक है यहाँ पर किसका पेस्ट फिल कर रहे हैं मैगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट हम फिल कर रहे हैं उसके बाद देखिए जो स्पेस अब लेफ्ट है ये इतने इस वाले पार्ट के अंदर तो सारा मैंने क्या फिल कर दिया मैं ये वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट हो गया ये वाला यहाँ तक तो मैंने सारा क्या फिल कर दिया मैगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट रिमेनिंग पार्ट इज देयर ये रिमेनिंग पार्ट अभी बचा है लेफ्ट है रिमेनिंग पार्ट इसमें किसका पेस्ट डाला जाएगा अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का किसका डाला जाएगा अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट डाला जाएगा क्लियर आपको इतनी बात ठीक है अभी दो पेस्ट आपस में सेपरेट है बाय दिस ये आपको डोटेड जो आपको लाइन दिख रहा है डेट इज़ अ पोरस लाइन दो पेस्ट आपके क्या है सेपरेटेड आउट है जो मैगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का है और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का दे आर सेपरेटेड बाय दिस पोरस लाइन ओके ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन कि कैसे बनता है आपका पूरा ये ड्राई सेल कैसे बनता है नाउ आपको पता है कि दो प्रोसेसेस चलने वाली हैं एक तो एनोड और एक कैथोड वाली इतनी बातों को पता है कि अंदर सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन कंटिन्यू होने वाली है रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यू होने वाली है कौन सी रिडॉक्स तो अब इसमें दो प्रोसेसेस चलेंगी आपको पता है कौन सी एक तो 
का ऑक्सीडेशन और एक कौन सी चलेगी रिडक्शन क्योंकि रिडॉक्स रिडक्शन क्या होती है वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एज वेल एज रिडक्शन भी होता है सो यू वेरी वेल नो कि वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन कहाँ होता है रिडक्शन कहाँ होता है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट योर एनोड ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड बता बेशक से जो चार्ज है वो अलग होता है इलेक्ट्रोलिटिक में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल में देखा था कि जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है है ना लेकिन जो आपकी एनोड और केथोड पे हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है केथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है तो देखो जो आपका जिंक कंटेनर आपने लिया था जो एनोड की तरह काम कर रहा था ये ऑक्सीडाइज हो के क्या बनाएगा जेड एम प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रो लॉस करेगा आपको ऑक्सीडेशन का मैंने दो मीनिंग बताए थे कि एक तो चार्ज का इंक्रीज होना और आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और तीसरा कंसेप्ट क्या बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन तीन कंसेप्ट तीन कंसेप्ट आपको माइंड में रखने हैं फर्स्ट कंसेप्ट कि चार्ज का इंक्रीज होना जीरो चार्ज है यहाँ पे देखो यहाँ पर चार्ज कितना हो रहा है प्लस टू हो रहा है तो जीरो से प्लस टू जाते हैं चार्ज का इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जितना चार्ज गेन करेगा इंक्रीज करेगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेगा है ना उसके बाद थर्ड की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ मिल रही है कुछ भी मिल रहा हो एक मिल रहा हो तो यू विल से कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर उसके बाद देखो ऐड के थ्रू कैथोड मतलब क्या रिडक्शन होना वहाँ पे अब देखो यहाँ पर आपने जो पेस्ट फिल किया था वो मैगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट फिल करा था तो क्या होता है एक्चुअली में और दूसरा पेस्ट फिल किया था अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो मैगनीज डाइऑक्साइड है आपका जो मैगनीज डाइऑक्साइड है वो किस में चेंज हो जाता है आपका वो चेंज हो जाता है देखो इसको इसने क्या करा इसका रिडक्शन हो रहा है मैगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने वाला है रिडक्शन होने के बाद रिडक्शन का मीनिंग आपको मैंने पता होना चाहिए कि चार्ज का डिक्रीज होना इलेक्ट्रॉन का गेन होना चार्ज का डिक्रीज इलेक्ट्रॉन का गेन और तीसरी चीज़ क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये आपको तीन कंसेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ जब आपको मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में रिडॉक्स का बेसिक्स पढ़ाया था मैंने आपको तो यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन हो गया इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया रिडक्शन हो गया क्योंकि मैगनीज देखो एक हाइड्रोजन ऐड हो गया एम एन ओ एच ओ है ना पहले दो वो थे मैंने इसको ऐसे लिख दिया और ओ और ओ अलग फॉर्म में लिख दिया बीच में हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया मतलब रिडक्शन हो गया अब उसके बाद देखो इसने फर्दर जो अमोनियम क्लोराइड था जो उसमें अमोनियम आयन होगा अमोनियम आयन किस में चेंज हो जाता है अमोनिया में अमोनियम आयन किस में चेंज हो जाता है अमोनिया गैस में अब कैसे चेंज हो रहा है बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक गेन करके अमोनिया में चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पर आपकी कौन सी गैस निकल रही है अमोनिया गैस निकल रही है तो ये क्वेश्चन देखो चाहे आप ये वाली क्वेश्चन देखो दोनों आपकी रिडक्शन की है दोनों आपकी किसकी है रिडक्शन यहाँ पर बस क्या है कि जो वाटर का आपको दिखा रखा है एडिशन दिखा रखा है ऑन द प्रोडक्ट साइड लेकिन यहाँ पर वाटर का नहीं है तो इसलिए इस फॉर्म में आपको दिखा रखा है तो कोई डिफरेंस नहीं है सेम थिंग है दोनों तो ये थोड़ा समझने में ईज है ईजी है ये वाला रिएक्शन तो इसलिए आपका मैंने साइड में लिखा है तो समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज़ हो रही है रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर पहले क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ फिर उसके बाद अमोनियम जो था वो अमोनिया गैस में चेंज हो गया आपका यहाँ से अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम और क्लोराइड आइन निकलेंगे ना तो अमोनियम था उसके बाद कैसे चेंज हुआ है अमोनियम में बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब भी क्या होता है कि रिडक्शन हो जाना क्या हो जाना रिडक्शन हो जाना क्लियर आपको इतनी बात उसके बाद देखो अब ये जो अमोनिया निकल रही है देखो अमोनिया जो होती है बहुत एक तरह से पंजेंट स्मेल की गैस होती है अमोनिया तो इतना ज़्यादा टाइम तक निकलना हार्मफुल है अमोनिया गैस को तो अब कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि अमोनिया गैस को किसी के साथ ट्रीट करवा देना चाहिए ताकि ज़्यादा हार्म ना पहुँचे तो अमोनिया गै अमोनिया जो गैस निकल रही है फॉर्म इज नॉट लिबरेटेड एज द गैस वो गैस की फॉर्म में लिबरेट नहीं होगी क्योंकि बिकॉज इट कम्बाइंस विद द जिंक टू पॉजिटिव ये क्या होता है जिंक टू पॉजिटिव के साथ कम्बाइन हो जाती है ठीक है आपको यहाँ से देखो जेड क्लोराइड भी है जिंक क्लोराइड भी है आपका आप है ना तो जेड जो सी एल टू है वो क्या देगा जिंक टू पॉजिटिव आयन देगा तो आपका जो अमोनिया गैस यहाँ से निकल रही है वो जिंक टू पॉजिटिव के साथ कम्बाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है ये क्या बना लेती है कॉम्प्लेक्स बना लेती है ठीक है मेटल हो गया ये आपका अमोनिया हो गया जिसको लाइगेंट्स बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे आपका कॉर्डिनेशन में आता है ये कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा हम स्टडी करेंगे कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में ठीक है सो so, अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया गैस है वो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इट इज़ कम्बाइंड विद द जेंक टू पॉजिटिव आइंस एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाली है ठीक है
इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या डिसएडवांटेजेस है इट डज नॉट प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज ये कभी भी कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता फर्स्ट डिसएडवांटेज सेकंड इट डज नॉट हैव द लॉन्ग लाइफ अभी आपको मैंने बताया कि कुछ टाइम बाद तो डेड होने ही वाला है ये सेल कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है डेड होने वाला है सो इट डज नॉट प्रोवाइड द इट डज नॉट हैव द लॉन्ग लाइफ एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिचार्जेबल ये रिचार्जेबल भी नहीं होता क्लियर उसके बाद देखो द अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है नेचर में एसिडिक होता है तो ये जिंक करने लोगों को क्या कर सकता है कोरोड कर सकता है अमोनियम क्लोराइड में देखो क्या एसिड डला होगा एच सी एल एसिड डला होगा है ना क्योंकि एन एच फोर सी एल है तो मतलब इसमें एच सी एल एसिड है तो ये क्या है हमारा एसिडिक को नेचर में होने की वजह से जिंक करने लोगों को क्या करता है कोरोड करता है क्या करता है जिंक करने को कोरोड करता है इवन वैन नॉट यूज जब यूज में भी ना हो तब भी इट इज़ नॉट मच पावरफुल ये ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं आपको पता है कि आपने देखा होगा कि अगर हम रिमोट के अंदर सेल डालते हैं तो आपको थोड़ा सा पास रखना होता है विद इन द रेंज रखना होता है दूसरे चलाओगे तो नहीं चलता तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो कुछ डिसएडवांटेज हो गए एडवांटेज आपको पता चल गया लाइटर है कॉम्पैक्ट है चीप है तो लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं हम इसको डिसएडवांटेज हो गए कि ज़्यादा कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता है लॉन्ग लाइफ नहीं होती है रिचार्जेबल नहीं होता है अमोनियम क्लोराइड के एसिडिक नेचर की वजह से जिंक करने को कोरोड करने वाला है एंड इट इज़ नॉट सो मच पावरफुल सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राई सेल और जो कि किसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा प्राइमरी सेल का किसका एग्जाम्पल है ये प्राइमरी सेल का ठीक है उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आपका कौन सा मरकरी सेल ये भी प्राइमरी सेल का ही एग्जाम्पल है किसका है ये प्राइमरी सेल का देखिए इसके बारे में मरकरी सेल जर्नली इट इज़ अ जिंक अमेलगम इट इज़ अ जिंक देखो जहाँ पे भी मरकरी आ रही है मतलब मेटल के साथ मरकरी कम्बिनेशन फॉर्म में है मेटल के साथ जो मरकरी है कम्बिनेशन फॉर्म में मतलब एक तरह से अलॉय फॉर्म में है आपको पता ही होगा कि जब मरकरी मेटल के साथ कम्बाइन होती है तो अलॉय बनाती है जैसे सोडियम अमलगम सुना होगा अमलगम अलॉय होते हैं ना तो मरकरी ने मेटल के साथ एक तरह से अलॉय ही बना रखा है यहाँ पर तो ये होगा जिंक अमेलगम ना इट इज़ ऑल्सो ए प्राइमरी सेल ये भी आपका कौन सा सेल है प्राइमरी सेल है एंड सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइस ये लो करंट डिवाइस के लिए सुटेबल है फॉर वॉट फॉर वॉचेज और द कैमराज ठीक है इट इज़ स्मॉल एंड द हाईली कॉम्पैक्ट सेल ये भी आपका क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है जैसे आपका वो वाला सेल था जो आपने ड्राई सेल पीछे पड़ा है इट इज़ अ स्मॉल एंड द हाईली कॉम्पैक्ट सेल एंड द कंटेनर इज मेड अप ऑफ द जेक मार्करी एलो मतलब एमलकम ठीक है जब भी मर्करी मेटल से कम्बाइन हो जाए मतलब वहाँ पर एमलकम की फॉर्मेशन हो रही है यू नीड टू नो दिस नाउ द कंटेनर का पता चल गया हमें अब ये जो कंटेनर जिंक का मलगम का है वो किसकी तरह काम करेगा एनोड की तरह काम करेगा जैसे वहाँ पे जिंक कर देना था वो किसकी तरह काम कर रहा था एनोड की तरह यहाँ पर भी किसकी तरह काम करेगा एनोड की तरह काम करेगा नाउ द कैथोड कैथोड इज मेड अप ऑफ द कैथोड किसका बना होगा आपका कैथोड यही आपका सेंटर में जो रोड डाला हुआ है कार्बन का जो जनरली ग्रेफाइट का ही होगा ये कैथोड है आपका ये आपका क्या है कि थोड़ा आपका ठीक है जिंक कंटेनर आपका एनोड की तरह काम करोगे करेगा इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव टर्न में है और जो ये आपका है का जो रोड है आपका सेंटर में ये कि थोड़ी की तरह काम करेगा इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव टर्न में है ये पॉजिटिव टर्न में लगा आपका उसके बाद देखो वहाँ पर पेस्ट फिल किया हुआ था जैसे आपका मैगनीज डाइट सेंटर कार्बन का और दूसरा पेस्ट फिल करा था हमने अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का यहाँ पर कौन से पेस्ट फिल करे हुए हैं यहाँ पे पेस्ट फिल करे हुए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एच जी ओ के यू एच प्लस एच जी ओ का ये पेस्ट सारा फिल कर रखा है ठीक है आपको दिख ही रहा है कि सॉरी कि इसका पेस्ट फिल किया हुआ है के यू एच का और एच जी ओ का पेस्ट फिल करा हुआ है यहाँ पे क्लियर आपको इतनी बात अब देखिए एनोड एनोड पर ऑक्सीडेशन होना ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और थर्ड वन जल्दी बताइए क्या बताया था तीसरी चीज़ आपको चार्ज का इंक्रीज होना क्या बताया था चार्ज का इंक्रीज होना तो अब देखो भाई जिंक है जिंक इसमें चेंज हो जाएगा जेड एंड पॉट टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लॉस कर देगा या दूसरा आपका ये भी रिएक्शन हो सकता है या तो आपको जेड एन जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये तो है ही सही या दूसरा आप कैसे लिख सकते हैं कि जो जेड है वो जेड ओ में चेंज हो रहा है ठीक है जेड एन इज चेंजिंग टू जेड एन ओ अब देखो जब जेड एन ओ स्प्लिट होगा तो किसमें स्प्लिट होगा जेड एन प्लस टू और ओ माइनस टू तो तभी इसको जेड एन प्लस टू लिखा था यहाँ पर तभी इसको क्या लिखा था जेड एन प्लस टू लिखा था ना वेयर डज इज दिस ओ कम केम फ्रॉम ये जो हमारा आपका ओ है वो कहाँ से आया है ये कहाँ से आया है देखो ये आया है आपका जो आपका क्यू एच आपने डाला था बेसिक मीडियम में आपने डाला था उसमें हाइड्रोक्साइड आयन था तो आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है और
इसके साथ जेड एन प्लस टू कम्बाइन हो रहा है एंड इट इज गिविंग जेड एन ओ प्लस वाटर तो यू कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम देयर की जेड एन से ये आपका बन रहा है या यू कैन राइट दिस ऑल्सो ठीक है कुछ भी लिख सकते हो आप ना सेकेंड इज कैथोड कैथोड पर क्या होने वाला रिडक्शन होने वाला रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज आई एम अगेन रिपीटिंग कैथोड पर रिडक्शन रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज अब देखो यहाँ पर बस जस्ट ये जो आपने रिएक्शन लिखी है ना इसकी एक तरह से अपोजिट ही है यहाँ पर मेटल जिंक थी यहाँ पर मेटल होगी मरकरी यहाँ पर मेटल क्या होगी मरकरी दूसरा आपने पेस्ट स्किन में क्या डाला था मर्क्यूरिक ऑक्साइड में डाला था आपने तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उस वो प्लस टू में है इसमें और वो चेंज किस में हो जाएगा जीरो में किस में चेंज हो जाएगा जीरो में तो मतलब रिडक्शन हो गया प्लस टू से किस में चला गया जीरो में चला गया तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया रिडक्शन हो गया अब उसके बाद यहाँ पर रिडक्शन कैसे हुआ होगा दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हुआ होगा दो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर रिडक्शन हुआ होगा ठीक है उसके बाद फॉर बैलेंसिंग देयर इज़ वाटर एंड देर इज ये जो आपका ऑक्सीजन है वो भी तो लॉस हो रहा है ना वो लॉस किस फॉर्म में होगा ओ एच नेगेटिव आइन के फॉर्म में होगा जो आपका ये जो ऑक्सीजन है वो लॉस हो रहा है तो इस फॉर्म में लॉस हो रहा होगा ओ एच नेगेटिव आइन के फॉर्म में लॉस हो रहा होगा और अब ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ वाटर आएगा एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन उसको बैलेंस करने के लिए आएगा वाटर पहले आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसमें मर्क्यूरी प्लस टू में था वो जीरो में गया दो इलेक्ट्रॉन गेन करके गया फिर आपका जो ऑक्सीजन है वो भी तो जाएगा कहीं ना कहीं वो कहाँ किस फॉर्म में चला गया हाइड्रोक्साइड आइन फॉर्म में चला गया अब इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर आए तो ओवरऑल क्वेश्चन जो बैलेंस होगी वो ये बैलेंस्ड फॉर्म हो जाएगी अब देखो उसके बाद नेट सेल की रिएक्शन क्या बनेगी नेट सेल की रिएक्शन क्या बनेगी सबसे पहले ये रिएक्शन हमारे पास एक तो ये वाली रिएक्शन है हमारे पास है ना और एक हमारे पास ये वाली रिएक्शन होगी दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन के आपके कैंसिल हो जाएंगे ये दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में दो इलेक्ट्रॉन राइट में दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा देखो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट वाली से कैंसिल होती हैं लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से क्या होता है कैंसिल होता है तो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल वाटर से वाटर कैंसिल तो उसके बाद देखो क्या बचेगा लेफ्ट में क्या बचेगा जेड एन प्लस एच डी ओ जेड एन प्लस एच डी ओ राइट में क्या बचेगा जेड एन ओ प्लस एच डी ठीक है जेड एन ओ प्लस एच डी और इस हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कैंसिल हो जाएगा ये भी लेफ्ट में था इधर ये राइट में था ये पूरी नेट सेल की रिएक्शन बन जाएगी ठीक है अब देखो इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है कितनी प्रोवाइड करता है वन पॉइंट थ्री फोर फाइव वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड करता है बिकॉज द कंसनेशन द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसनेशन आपने जो स्टार्टिंग में ली थी बाई की बाई कंसनट्रेशन है इट डज नॉट चेंज ये चेंज नहीं हो रही है ड्यूरिंग द सेल अगर से चेंज नहीं हो रही थी तो जो वोल्टेज मिलेगी वो कॉन्स्टेंट मिलेगी जो वोल्टेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी कॉन्स्टेंट तो आज हमने स्टडी कर लिया थोड़ा सा बेसिक प्राइमरी सेल पढ़ लिया उसके दो एग्जाम्पल पढ़ लिए ड्राई सेल के बारे में पढ़ लिया और मर्की सेल के बारे में पढ़ लिया इसको आप अच्छे से रीड करिए इक्वेशंस को प्रैक्टिस करिए यहाँ पर जो आपकी एनोड और कैथोड की इक्वेशन है ये एक बार में नहीं होने वाले इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ठीक है वैसे तो ये बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन क्लास इलेवन जो आपने एट में पढ़ा हुआ है उसके थ्रू ये बैलेंसिंग हुई हुई है लेकिन मैं आपको फिर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट वे से समझाने की कोशिश करी कि कैसे यहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है कैसे रिड्यूज हो रहा है तो फिर से आपको एक दो बार इसको जरूर से पढ़ना है इसको लिख कर देखना प्रिपेयर यूर ओन नोट्स इसको प्रिपेयर करिए ठीक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद द सेकेंडरी सेल्स सेकेंडरी सेल के साथ कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपको पढ़ना है निकल कैडमियम का सेल पढ़ना है आपको और दूसरा पढ़ना है लेट स्टोरेज बैटरी निकल कैडमियम सेल और लेट स्टोरेज बैटरी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर ठीक है आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाई यूर सेल्फ ओके तो वी विल कॉन्टिन्यू द सेकेंड पार्ट सेकेंडरी सेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू